Амалия готовит квартиру к приезду Ритки и дает указания консьержке Любе. Тем временем Ритка возвращается на рынок. Анжелка хвастается подруге, что во Франции нашли невесту для ее зямчика. Диана хозяйничает в квартире отца. Юрий Владимирович по просьбе Амалии на рынке знакомится с Риткой. Участковый Петик помогает крокодилу бежать из милиции. Танюша встречается с Сергеем и требует у него замолчания денег. На вымогательство он отвечает прямой угрозой. Сергей Анатольевич, так мы договорились? Не волнуйтесь, вы получите все сполна. И вы не волнуйтесь, я буду молчать, как рыба. Я не сомневаюсь. До свидания, Сергей Анатольевич. Берегите себя. И вы себя берегите. Ну не молчи, а? Я сейчас вызову скорую. Подожди. Что? Миш, подожди. Не надо. Не надо никуда ехать. Ничего делать. Я должна. Я должна Доминику предупредить. Какую Доминику, Танюша? Ты посмотри, что этот гад с тобой сделал, а? Ты цела? А он не доехал до меня, да? Десять сантиметров до меня не доехал. А, он, он, Миш, меня хотел запугать, а у него ничего не выйдет, правда? Танюш, правда? ну тебе этого мало, а? Ну, зачем тебе все это? Ну, пускай сами разбираются со своими делами, а? Я не хочу участок. Подожди. Метр на два, да еще мраморная плита. Подожди. Крыши. Что? Что? Я должна обязательно... Предупредить Доминику, что Сергей становится опасным. Осторожно, осторожно, осторожно. Идем дома. Осторожно, осторожно. Осторожно. Разбудил. Прости. Да ничего, это я зачиталась. А я, кстати, думала, почему ты мама ночью не спит? Оказывается, она твои книги перечитывает. Да. Нет, ну правда, здорово пишешь. Мне тоже очень нравится, особенно вот это. Угу. Кстати, у мамы такой нет. Ей бы понравилось. Смерть в прямом эфире – это новый роман. Я дам тебе один экземпляр, подаришь маме. Ух ты, класс, только с автографом. Ну, Ладно, конечно. договорились? Слушай, здорово, а я вот подумала, а если бы кто-то бы реально так откинулся, прям в прямом эфире? Ну, только чтобы не подстава, а чтобы по-настоящему. Классно было бы. Слава богу, что это только в романе. Ну, я не знаю. Ну, ты здорово это придумал. Слушай, а как у тебя так получается? Ну, понимаешь, дочка, писатель, он ведь коллекционер. Вот в жизни мы встречаем разных людей, разные события, но не каждый может все это увидеть. А вот писатель... Он как щука, который лежит на элистом дне с открытой пастью и ничего не пропускает, ну все заглатывает. Тут главное не делать лишних движений 
и ничего не пропустить. Mm. Вот смотри. Есть у меня заветная книжица. Я ее никогда, ни на секунду не выпускаю из рук. Все записываю. События, идеи, лица. В общем, веду дневник бытия. Господи, сколько событий за один день. Все перепуталось. Знаешь что, дочка, ты пока тут еще обхозяйничай, а мне еще Доминику надо в больнице проверить, хорошо? А, хорошо. Ты и привет от меня передавай большой. Ладно? А я пока ужин приготовлю. Mm. Отлично. Пока. Пока. Да. У. Здравствуйте, Здравствуйте Олег Владимирович. Прошу вас. Мне некогда, некогда. Не хочу вас пугать, но я должен сообщить. О, Господи. А что? Олег Иванович, не томите, что? Топорков сбежал. Как сбежал? Да он же под охраной был. Господи, а что же теперь будет с нашими девочками? Не волнуйтесь. Я прошу вас, не волнуйтесь, я поставлю круглосуточную охрану возле дома. Ну, по крайней мере, пока не изменится ситуация. Когда же она изменится? Изменится, изменится, Анна Вадимовна, не волнуйтесь, изменится. Mm. Не нравится мне этот Артем, не нравится. Уж как-то все складно получается. Не успел он приехать, как крокодил тут же исчез, а за ним снова пропал и след этого байкера. Вы считаете, что... Ну, во всяком случае, буду держать вас в курсе событий. Хорошо. Спасибо. Проходи. Все, можно не волноваться. Я познал крокодила. Не отвертится. Получит по полной программе. Молодец, садись. А, я смотрю, ты здесь хорошо обосновалась. Садись, садись, а? садись, садись, сейчас я буду кормить. Так, тачку. Смотри, папина новая. Я понимаю, откуда страсть к расследованию. Это наследственная. А где он? Кто, папа, что ли, в больнице? В больнице? Ты его до инфаркта довела своими вопросами, да? До инфаркта довела своим вопросом. У него дочка лежит в больнице. Она после автокатастрофы. У тебя сестренка есть, да? Да. Красивая? Старше меня на 10 лет. О, Господи. Что же делать-то, а? Петров говорит, Дианка в опасности. Вот тебя она хотела как лучше, отправить ее от греха подальше. А тут на тебе. Ой, чует мое сердце, что этот Артем опять за ней отправится. Слушай, значит так, я сейчас же звоню. Так, тихо, Чтобы тихо, она тихо, немедленно тихо, возвращалась спокойно, домой. Спокойно, спокойно, не надо ее срывать оттуда. Не надо. Давай подождем, пока все устаканится, да? Расскажи мне лучше, как там ее отец принял Дианку. Да вроде принялся. О. Все нормально. Она ему документы О, все показала. Документы посмотрел. Да. Какой хороший человек, а? Другой бы с документами, без документов бы не поверил, если бы не захотел. Ну. Вот, видишь, какой совестливый оказался. Ну да. Да. Между прочим, Дианка обещала мне книжку, его новую привезти да с автографом. Да не говори. Я тебя не знаю, но я тебе желаю. Тьфу ты, ничего тебе больше рассказывать не буду. Я и тут как подруги, понимаешь, а она... Ну ты же знаешь, как мне тяжело это решение далось. А все спиешься. Ничего ты кипятишься. Ты, может, на нервной почве. Хотя в этом mm -hmm. есть смысл, если подумать. Смотри, Петров тебе не нравится. Вот. Тогда этот твой женат? Кто? Ну, этот э -э, Дянгин папаша. Да вдовец он. Вдовец. У него жена уже, оказывается, много лет назад как померла. От сердечного приступа. Дочка взрослая уже. Вот. Значит, у Дянки есть старшая сестра. Есть. Он их познакомил? Нет. Так, это плохо. Значит, боится и не верит до конца. 
Да чего ему бояться-то? Боится, боится. Боится, что она перестанет его уважать и выставит нашу дянку за дверь. Ну хватит тебе прогнозы строить. Она просто в больнице лежит, она в аварию попала. Так, тогда это хорошо. Что хорошо? Ну что ты так смотришь? Я говорю хорошо не в том смысле, что в аварию попала. А что? А хорошо, что у него есть уважительная причина, по которой он их не познакомил. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Васильевич. Присаживайтесь. Спасибо. Может быть, чай, кофе? Да нет, спасибо. Я, я на минутку заскочил по делу. Как себя чувствует Доминика? Не куша. Да. Поправляется, слава богу. Не так быстро, как нам хотелось бы, но... Теперь лишь ничего не поделаешь. Время лучше лек. Это уж точно. Ну, а что врачи говорят? Врачи? Врачи говорят, что все обошлось. Она почти оправилась после операции, но прогнозов никто не делает. Не хотят искушать судьбу. Конечно. Но вы, Юрий Владимирович, не падайте духом. Держите себя в руках. Хорошо. И если вдруг... Вам понадобится помощь всегда, пожалуйста. На меня можете полностью рассчитывать. Я, собственно, за этим и пришел. Хочу на некоторое время приостановить работу над новой книгой. Ну, понимаете, пока все утрясется. Об этом можете даже не волноваться. Я не буду вас торопить, а вы посвятите себя полностью дочери. И у меня есть очень хороший доктор, может быть... Спасибо, спасибо. Не нужно. Никуша консультирует замечательный врач, профессор. Мы ему полностью доверяем. Замечательно. Здравствуйте, Доминика Юрьевна. Ну что, будем проводить экзекуцию? Как будто у меня есть выбор. Вот что я вам скажу. Профессор, который вас консультировал, uh -huh. предложил использовать новую методику интенсивного лечения, uh -huh. которая поможет вам быстро подняться на ноги. А что, что вы имеете в виду? Я имею в виду то, что, во-первых, вам придется... Ну, Прилично потратиться на препараты, mm -hmm. а во-вторых, строго следовать предписаниям профессора, если вы, mm -hmm. конечно же, хотите как можно быстрее вернуться к мужу. Ваш врач Виктор Степанович говорит, что профессор очень хороший специалист в сфере использования новых медицинских методик. И... К нему даже из столицы за консультацией приезжали. Это хорошо. Да? А вы мне поможете потом одеться? Ну, разумеется. Я-то знаю, что такое быть с одной рукой. Не причесаться самой нормально. Mm -hmm. Тут уж точно не позавидуешь. Я уже не говорю обо всем остальном. Я на любой методике готова. Только чтобы побыстрее на ноги встать. Эх, а моя воля так я с удовольствием повалялась недельку-другую. А то тут, знаете, за смену точно набегаешься. Я такого себе позволить не могу. За мной компания, огромное количество людей. Я не могу их подвести. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Будьте добры, организуйте, пожалуйста, доставку вот этих пакетов. Вот по этому адресу. С какой-то стати. О, хороший вопрос. А знаете ли вы, что во всех цивилизованных странах при супермаркетах есть служба доставки? И вот здесь мы хотим сделать то же самое. А кто, собственно, такая? О, а вот свое начальство надо знать в лицо. 
значит, вы начальство. А что, не похоже? Ну что ж, тогда мне придется спросить у госпожи Гжигоржевской, а похожи ли вы на администратора? Я боюсь, что ей не понравятся ваши методы работы. Да, кстати, у нас здесь грядет крупное сокращение штатов. Останутся только лучшие из лучших. К сожалению, вы не из их числа. Давайте ваши пакеты. Так бы и сказали, что хотели познакомиться. Вот по этому адресу. Крышкой. Слышь, слышь, есть хрустальный и золотой. Тебе какую? Ты бери, а то продам буржую. Любуешься, да? Любуешься? Ну, любуйся, любуйся. Недолго ей тут теперь у нас осталось. Дурак. Что ты подумал-то, господи? Я имею в виду, что она, ну, Катя, скоро сытую буржуйскую жизнь. Будет за одним столом с ними. Вот из этих чашек есть, про нас с тобой не вспомнит. Так вот вы о чем там. По углам шужукаешься, а я, блин, думаю... Ну, Александр развлекает тебя, Васька, да? Да, развлекаю. Ты ж теперь у нас это, как его, не подойти к вам. Ну, колечо удумала там. Рит, извини, я, я Ваське рассказала, что ты скоро нас бросишь, увидишь к богатеньким. Ритка, ты если там что себе планируешь, планируй, я тебя никуда не отпущу. Все, все я сказал. Вась, ты что, а? А ничего. Вот скажу Самуэлу Михайловичу, что ты конкурентом нашим намылилась. Он нам покажет, как наши лучшие базарные кадры переманивать. Поняла? Вась, ну вот Самуэл при чем, а? Ну при чем тут Самуэл? Ты чё, друг? Алло? Я друг. А ты не друг. Поняла? Вот так вот друзья не поступают. Вась. Вот ты куда у меня уедешь. Вась, ты чё, а? Иди в нас пить, а? Вася, в нас пить, Вась. На псину. Василий Иванович, пить, давай. Давай, уже иди уже. Раскрыли. Давай, давай, иди. Иди. Давай, вали, Вася. Умные все стали. Ой, ну чё сказать не делать? Алло, компания Суперника приемная, слушаю. В смысле, какое банкротство? Сейчас, подождите одну секундочку. Алло, компания Суперника приемная. Юлия, слушаю. Что значит, супермаркеты закрываются? Какое банкротство? Нет-нет, вы ошибаетесь, мы работаем в нормальном режиме. А, Мария Станиславовна, здесь просто 1 апреля какое-то. Все мне названивают и говорят, что Суперника обанкротилась. Магазины закрываются, людей вообще всех увольняют, выбрасывают на улице. Прекратите молоть чепуху и разводить тут балаган. А ну-ка, зайдите ко мне в кабинет. А, алло, будьте добры, наш филиал свяжется с вами. А, алло, алло, а, будьте добры, мы перезвоним вам позже. Амалия Станиславовна. Досужие вымыслы. Вы должны объяснять людям, что никакого банкротства нет и не будет. Но сокращение штата будет. Мы начинаем работать по новым европейским стандартам. Зачем нам изобретать велосипед? Он давно изобретен, и отлично эта система там работает. Там лишних людей нет. По крайней мере, никто не болтается без дела. Амалия Станиславовна, вы и так нас уже загнали. Кстати, Юля, должна обратить ваше внимание, что даже посещение туалет там по расписанию. Никто когда хочет. А раз в три часа, а раз... Амалия Станиславовна, может быть, мы и дышать тоже будем по расписанию? Только вы распорядитесь, сколько вдохов нам нужно будет делать в минуту. Ирония тут ни к чему. Регламентации подвергается практически все. Ну как же вы понять не можете, что мы не можем по-ихнему? У нас все по-другому, мы работать привыкли по-другому. У них менталитет совершенно иной. Значит так, Юля, выбросите немедленные словаря, это по-ихнему, чтобы я больше не слышала. По сути вопроса, 
привыкли к анархии и бездействию, будете переучиваться. Вы свободны. Вернее, идите и займитесь делом. Кстати, Юля, если я узнаю, что кто-то распускает слухи о банкротстве, то вам, Юля, а нет добра... почему вы мне об этом говорите, Амалия Станиславовна? Потому что, Юля, вы у нас основной источник сплетен и интриг. Я Воль? Кстати, вы выполнили мое поручение. Вы отвезли продукты Доминики Юрьевны? Так точно, Амалия Станиславовна. Купила все по списку и распределилась о доставке. Прекрасно. Работайте. Да? Можно? Нужно. Здравствуй, солнышко. Здорово. Ну, как ты, а? Здесь же неплохо. А, да, лучше всех. Да, Я да. уже практически здоров, меня нужно выписывать. Ты да. за мной приехал? Знаешь что, прекрати. Ну, что значит прекрати? Ну, вот. Мне назначили какое-то интенсивное лечение по какой-то а. новой супер-пупер методике. Сказали, что я за несколько дней стану на ноги. Нет, я... Здорово, здорово. А что с Ты рукой? Ты какой-то растейный. С рукой у меня вообще все замечательно. А ну Она уже уже не болит. Мне даже антибиотики перестали колоть. Чудо, чудо. Ты какой-то у меня чудной. Я не могу. У тебя все нормально? Все в порядке? Конечно. Ничего а? не случилось? Да нет. А где? Что может случиться? Ну, дома все дома. нормально. Да нет, дома, дома все по-старому. По-старому, да. Так, ладно. Да, продолжаем. Вопросы. Книга твоя как? Хорошо. Ну, ну, то есть не очень хорошо. Понимаешь, я решил немного повременить с ней, пока все встанет на свои места. Я уже встаю. Э -э -э -э. А ну-ка, брысь постели. Ну брысь? Ты что, ты что, ни в коем случае? Я не инвалид, не надо ко мне относиться. Как... Ты, ты нехорошо придумал. Что никуда. я нехорошо придумал? Я... Ты должна лежать. Так, хорошо, ладно, я лягу. Ты мне объясни, что у тебя с книгой. Я не очень хорошо понимаю, почему ты перестал работать. Ты не должен прекращать работать. Человек должен в любом случае, в любой ситуации заниматься любимым делом. Ну что я тебе рассказываю? Ты сам все знаешь. Я, например, очень хочу уже выйти на работу. Я здесь с ума схожу. Пожалуйста, скажи, что меня выписали побыстрее. Я хочу туда-обратно. Кстати, как там Амалия? Она справляется? Амалия? Да. Ну, я был у нее. Ну, ничего. Она еще не замучила всех своим порядком. Вот именно. Вот именно. Порядок превыше человечности. Господи, не куш. Там все заждались твоего возвращения. Я тоже, я тоже, да. Доминика Юрьевна, это вам О -о -о. передали, там посыльники. О -о -о. Спасибо большое. Наверняка от Амали. А ты говоришь все превыше человечности. Тут и то, и другое. Какая-то вкуснятина, отлично. Очень даже. Да. Но это я уже напечатала. Диктуй, диктуй. Угу. Угу. Повеси секундочку, я тебе перезвоню. Юлечка, а кто будет принимать записи по учету нашего рабочего времени? Ну как кто? Как кто? Я, конечно. Я буду принимать записи, составлять сводный отчет, а потом отдавать его Амалии Станиславовне. А она уже, я думаю, сделает свои выводы. Не сомневаюсь. Поэтому и пришла к тебе. Я так понимаю, что вы пришли составить сочинение о том, как я тяжело провела три последних рабочих дня. Я правильно понимаю? Юленька, ну я не виновата. Понимаешь, так сложились обстоятельства. Жизненные. Мне что, прайсик вывесить за прогул одного рабочего дня – одну шоколадку. За прогул двух рабочих дней – шоколадку и шампанское. Ну а за прогул трех рабочих дней – ну я прям даже не знаю. Прям не знаю. Так какие, вы говорите, у вас не охвачены трудовым резервом числа? Ты представляешь, чего девчонки из офиса рассказали? Амалия завернула специальный журнал учета рабочего времени. Да ты что? Да. И теперь, ну, если ты задержался, скажем, в туалете на пять ну. минут, ну мало ли чего бывает, ты можешь вообще потерять работу. Нет, он сумасшедший дом. Ну. Ну, это мы разберемся. Вот. Но она, конечно, странная, да. Но я точно знаю, что 
Это из хороших побуждений. Благими намерениями. Она очень хочет быть полезной, нужной, понимаешь? Так что мне как-то даже неудобно ее в этих благородных порывах останавливать. Но с этим, с этим журналом надо разобраться. Так, что она нам там передала? Хорошая вещь, полезная. Еще бы. Я с ней недавно по душам разговаривала. И мне показалось, что у нее в прошлом была какая-то страшная трагедия. До такой степени страшная, что она ее до сих пор переживает. Ты не знаешь, что у нее там случилось? Вы же очень дружили с мамой, с ней. Амалия. Вообще Амалия как Амалия. Я, Я как-то даже и не задумывался, не уж не знаю. Не помню. Ты сегодня какой-то рассеянный, или мне кажется? Нет, серьезно. Чудной. Не такой, как всегда. Ну, да. Что-то случилось? Ну, просто у меня такое ощущение, что ты чего-то не договариваешь. Ты с врачом разговаривал? У меня все хуже, чем я думаю. Не куш. Ну, что ты такая дурочка? А? Ну, ты же сама прекрасно видишь, что у тебя все хорошо и будет все отлично. Нет, я просто задумался про Амалию. Понимаешь? Ты права. Вообще, она по-своему очень несчастная женщина. Да? Ее какой-то мужчина предал, да? Mm. Mm. Не помнишь? Ну, мне просто неудобно ее впрямую спрашивать. Но явно там что-то с мужчиной связано. Ну, столько лет ты дружишь, и ты не знаешь, что у нее произошло. Ну, не может такого быть. Пап. Никош, я не знаю. Польша это блюдо называлось королевским пирогом. Его готовили на пышные празднества. Всегда. Пропускаем через мясорубки эти кусочки свежайшего мяса. Обратите внимание, М -м, розовенькое. Какое мясо? А. Готовим фарш. Фарш готов. Мясной фарш готов, и теперь осталось а, мелко нарезанный репчатый лук. Мелкий-мелкий, обратите внимание, мелко нарезанный репчатый лук добавить в мясной фарш. И начинка для первого коржа готова. Затем мы приступим к грибам. Но это будет уже второй корж. В королевской Польше этот пирог назывался королевским. Его подавали по случаям особых торжеств. Пройдет немного времени, и каждый желающий сможет заказать этот пирог в любом из фирменных ресторанов сети Супер Ника. Супер Ника – это супер вкусная победа над голодом. А я никогда не смогу простить. Предательство. Никуш, я надеюсь, тебе никогда и не придется этого делать. Это я так, к слову. Хм. Просто когда твоя жизнь висит на волоске, на многие вещи начинаешь смотреть совершенно по-другому. Карьера, деньги, внешность, работа, это все на самом деле такая фигня. Самое главное – это то, что у тебя внутри, душа твоя. Это и есть настоящее. И предавать это нельзя. Самому себе нельзя врать. Это самое главное. Да. Конечно. Конечно, Никуша, от себя никуда не убежишь. Угу. Просто не получится. А прошлое, оно всегда с тобой. Это ты о маме, да? Расскажи мне еще раз, ну какая она была? Ну, пожалуйста. Ну, да вот такая же, как ты, точно. Тоже все куда-то бежала, торопилась, боялась не успеть. Знаешь, как просыпаюсь раз ночью? Один. Да, ее нет. Слышу на кухне какие-то шорохи. Я туда, она там. Я говорю, ты что делаешь? 
Вот, говорит, ужин тебе готов. Чего? Ужин. Я говорю, какой ужин? До завтрака еще полночи осталось. Она говорит, я записалась на курс иностранных языков. И теперь по вечерам буду бегать на свидание к немцу. И все хохочет, и все хохочет. Ну скажи, она же была здорова, не болела. Нет. Ну откуда взялся этот сердечный приступ? Так неожиданно. Ты мне никогда подробности не рассказывал. Пап, и почему ты так и не женился? Ну, у тебя же наверняка были какие-нибудь романы, интрижки. М? Ты же у меня такой роскошный. Не вышла. Конечно, конечно, у мужчины могут быть всякие штучки на стороне. Но душа, это все равно самое главное. И потом главное не предавать. Никуш, я не святой, но твою маму я никогда не предавал. Алло. Ника, немедленно включи телевизор. Это важно. Амалия. Отныне компания Суперника предлагает вам, дорогие наши телезрители, не только пользоваться сетью круглосуточных супермаркетов, но также посетить только что открывшийся фирменный ресторан «Ника», что значит «Победа», который создан в духе лучших европейских традиций. Слушай, ну какая она молодец, а? В Сомали можно за компанией не волноваться. Хм. Она уже даже до телевизионного эфира добралась. Это что-то. А, У меня нет слов. Амалия это может. может. Да. Да, кстати, насчет эфира. Вот. Оу. Oh. Ты уж почитай на досуге. А то, видишь ли, немцы подарил, а родной дочери нет. Спасибо большое. Обязательно освою. Честное читательское слово. Знаешь, да? мы тут с Борисиком недавно разговорились. Угу. И я вдруг вспомнил. Чего? У меня ведь скоро юбилей. Да ладно. Ну надо же. У меня для тебя подарок вообще-то уже есть. Никуша. Ты мой самый лучший подарок. И другого мне не нужно. Понятно? Да что ты говоришь? Как удачно складываются обстоятельства. Ты такой экономный. И вот что я подумал. Давай мы встретим этот юбилей в тесном семейном кругу. А? Давай. Ну, только ты, да я, да Сережа. Борюсик. Да... А, Обязательно. Ну да, и Борюсик, а да. куда же без него? Алло. Доминика Юрьевна? Здравствуйте, это Танюша. Я бы, я бы ни в коем случае не стала тревожить вас по пустякам. Дело в том, что тут такая ситуация. Сегодня, сегодня ваш муж Сергей Анатольевич, он, он покушался на мою жизнь. Да. Да, именно в прямом смысле этого слова. Конечно, я могу рассказать. Это, это произошло так. Я поняла, да. Хорошо. Что случилось? Только сейчас не спрашивай меня ни о чем. Мне нужно срочно поговорить с Сережей, пусть он ко мне приедет. Хорошо, Никош. Хорошо, я, я сейчас его вызову.
Я вот только рецептик записать не успела. Рассчитываю получить его у вас. Фарчик у вас какой миленький. Вам очень идет. Спасибо, Юлия. В следующий раз, когда мне понадобится консультация по моему внешнему виду, я непременно обращусь к вам. Поняла. Переключаю вас на Татьяну из отдела маркетинга. Да. А мальчика Станиславна, это Татьяна. Вы были неподражаемы. Татьяна, до меня дошли слухи о нашем якобы банкротстве. Чьи это проделки? Я не допущу, чтобы кто-то трепал имя нашей компании. Если кого-то оно не устраивает, если оно кому-то недорого, мы можем освободить этого работника от нашего присутствия. Амалия Станиславна, народ недоволен последними распоряжениями по поводу... Имя. Мне нужны имена. Вы же сами знаете, у слухов имен нет. Что еще говорят? Ждут возвращения Доминики. Говорят, мол, она нас рассудит. А как же. Им придется долго ждать. Что? Татьяна, спасибо, продолжайте работу. Я довольна тем, как вы занимаетесь рекламной кампанией. Я вам сообщу. Рит, а ты что, отвальную делать будешь, да? Ой, мой тебе совет, подруга. Не спеши ты базар со счетов сбрасывать. Вдруг там у тебя все обломится, а мы тебя всегда примем. Да? Да, девочка? Анжел, Анжел, ну ты с чего ты взяла, что я навсегда ухожу? Ты что, мои навсегда не знаешь, а? Да если мне квартиру дают на шару, чего не взять-то, а? Брыкаться с чего? Ой. Пугать меня это халява, знаешь, бесплатные сыр бывает только в мышеловке. За все в жизни надо платить, да? Я, да? Вот поставьте тебе на счетчик. Скажут, ела, пила, жила, была. Плати миллион денег. Она не поставит. Кто? Доминика. Доминика Никитина зовут. Красивое имя такое. Угу. А ты ее знаешь? Один день видела. Ты, Анжел, знаешь что? Вот я ее глаза видела, добрые, понимаешь? Я вот ей поверила. О, о. Добрые и несчастные фирмами не владеют, и олигархами не становятся. Добрые и несчастные. Там нужны когтистые да зубастые. Ты вот скажи, пожалуйста, вот откуда у нее на такой бизнес деньги? Скажи. А? Кто-то поела места человеческого. Ну как? Вкусно? Очень. Это называется королевский пирог. Mm. Ни за что не догадаешься, откуда я взяла рецепт. Представляешь, из кулинарной книги первой жены моего отца. А у него их несколько было? И извини, извини, я не, не хотел. Нет, ну вот если серьезно, знаешь, я смотрю <coughs> на Юрия Владимировича, mm -hmm. на папу. Mm. Мне кажется, что он очень хороший человек. И книги у него классные, и маме нравятся. Я вот думаю, а вот если бы... Нет, это хорошо, конечно, было, но связи вершатся на небесах. Мы предполагаем, а там располагают. А мне все равно, что там кто располагает. Потому что я знаю, что мы все равно с тобой пошли. А я что, делал предложение? Я что-то не помню. Это... У меня... Частичная амнезия ретроградная, да, как у Кулио из мексиканского сериала. А мне все равно на мексиканский сериал. Ты мой пирог ел? Ел. Обязан жениться. Госпожа Яровая, для начала вам нужно поступить в университет. Выучиться, а потом уже... А потом довязать вам свитер. Иди сюда, Смотри. О, Вась, ты чё? Чё, чё? Что ж, я не могу? Учись, Рит. Ну, ну что тебя туда тянет, а? Ну, не, ну все не как у людей. Знаешь, среди них кто попадается? И маньяки, и, и людоеды, не дай бог. Я вот недавно передачу смотрел, выступал один. Бывший стоматолог, ныне бизнесмен. 
Где? Телек. Где ты смотрел? Ну что ж, я не могу забежать. Телек посмотри. Ну, бывший свои забегал. Телек посмотреть? Да. Ну, что ты начинаешь? Я тебе проделал, а ты мне про... Ревность устраиваешь. Так вот, этот выступает, значит, говорит, у меня рубашка за 500 уе. И сколько надо зубьев у людей повыдирать? Сколько мостов ставить? Да не то, что у людей, это всем акулам в Тихом океане, чтобы себе рубашку за 500 уе купить. И что? Что? Может, ты тоже себе хочешь колготки за 1000 уе? С рюликсом? Вася, я ничего не хочу и никуда не собираюсь. Ты больше Анжелку слушай, он тебе наговорит. Ты корба. Ри, может, давай я сгоняю, а? Ой, по, 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 ну, по громульке, а то мне страшно на стол хочу. смотреть, сухой какой-то. Слушай, Рит, вот я вижу, вот на глазах происходит распад личности. Ну, не ходи ты к ним, а? Ну, не ходи, ну, у нас, у нормальных, у простых людей, ну, как? Все по-простому, трах, бах, джокин, бокин, все, по морде, все. А у них все, все сразу начинают убивать. Вась, ну, ты откуда знаешь, а? Ну, откуда ты знаешь? Знаю, знаю. А мне сны снятся. Вещи. А -а -а. А -а -а. Под названием Белая горячка. Рид! Пока! Рид! Придешь, не пущу! А ты куда собрался? Нет, посуду нет. Зачем? Мне мужчины не моют посуду. Круто. А что же они делают? Они защищают домашний очаг от диких зверей. Так это не ко мне. А почему? Потому что, потому что я люблю диких зверей. Они лучше, чем многие люди. С ними всегда легко поладить. Выполняя простые, разумные правила. Не трогай их, не заходи на их территорию, не кради их малышек зверюшек. А люди, люди всегда думают только о своей выгоде. Ну вот и хорошо, и значит будешь защищать меня от злых людей. А это, пожалуйста, сколько угодно. Ладно, а теперь пока мне надо самому спасаться от твоего строгого родителя. Как насчет ночного клуба? Класс. Давайте посмотрим, чем живет городская молодежь. Окей, пойдем. Ладно, я тогда вечером заеду. Угу. Все, давай. Все, пока. Давай. Все, пока. Привет. Привет. Извини, но мне Юрий Владимирович сообщил что ты давно хочешь меня видеть, я не мог. Просто я задержался, заезжал в ножном озерку. А я знаю. Угу. Мне звонила горничная Таня. Я просто хотел, чтобы к твоему возвращению все блестело. Угу. Зря старался. Я туда не вернусь. Вот это новость. И можно узнать, почему. Ну что? Ты звонила Доминике? Да. Ну что, что она сказала? Я ей рассказала, что Сергей Анатольевич очень сильно интересовался тайнами этого дома. Ага. И что когда он понял, что я в первую очередь служу не ему, а хозяйке, он попытался меня убить. Так я сказала. Это конец. Нас уволят. Это не конец, Миш. Это начало. Это, Мишенька, начало нашей новой жизни. И никто нас не уволит. Нас не уволит никто, это точно. Подожди, 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 Миш. А не ты ли мой дорогой? Именно ты меня учил, что я должна делать ставку в первую очередь на Доминику Юрьевну. Что она как хлеб, всему голова, ты мне это говорил, да еще так подробно, ты говорил? Да, ну? я говорил, но я учил тебе не лезть на рожон и не совать голову в пасть тигру. Кто тигр, Миш? Кто тигр? Сергей Анатольевич? 
Господи, да мне иногда хочется его обнять и плакать. Ты посмотри на него. Несчастный, зашмыга, но он же никому не нужен, Миш. И я, Мишенька, буду не я, если я не обчищу его до нитки. До нитки, Миш. Это каким же образом?